ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించండి ఒకసారి త్రీ పార్ట్నర్స్ షేర్ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ ఇన్ ద రేషియో ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ దే ఇన్వెస్టెడ్ దర్ క్యాపిటల్ సెవెన్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ మంత్స్ రెస్పెక్టివ్లీ వాట్ ఆర్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ క్యాపిటల్స్ ముగ్గురు భాగస్వాములు వారి లాభాలను ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ నిష్పత్తులు పంచుకున్నారు వాళ్ళ పెట్టుబడుల కాలాలు ఇచ్చారు అంటే క్లియర్గా వాడు లాభాలకి సంబంధించిన నిష్పత్తి ఇచ్చాడు కాలాలకి సంబంధించిన నిష్పత్తి ఇచ్చాడు పెట్టుబడుల నిష్పత్తి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి లాభాలకి సంబంధించిన నిష్పత్తి ఇచ్చాడు ఎంత అంటే కనుక ఎనిమిది ఈస్ టు ఏడు ఈస్ టు ఐదు ఏబిసిలు అని చెప్పాడు కాబట్టి ముగ్గురు భా భాగస్వాములు పేర్లు చెప్పలేదు ఏబిసి అనుకుందాం అలాగే కాలాలకు సంబంధించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే కనుక ఏడు నెలలు ఎనిమిది నెలలు పద్నాలుగు నెలలు ఇది వాడు ఇచ్చినవి క్లియర్గా గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నాము పెట్టుబడిని కాలాన్ని గుణిస్తే వచ్చేది లాభాల నిష్పత్తి పెట్టుబడిని కాలాన్ని గుణిస్తే వచ్చేది లాభాల నిష్పత్తి కాలాలు వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు అయితే మనకి ఇక్కడ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కావాలి అంటే కనుక ఏం చేయమంటున్నాము పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కావాలంటే లాభాలని కాలాల నిష్పత్తితోటి భాగించాలి అని చెప్తున్నాం పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కావాలని అనుకుంటే కనుక లాభాలని కాలాల నిష్పత్తితోటి భాగించండి అని క్లియర్గా చెప్తున్నాం అంతే అంతకు మించే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కావాలి కాబట్టి లాభము బై కాలం అని కానీ ఇది ఎనిమిది బై ఏడు ఇదేమో ఏడు బై ఎనిమిది ఐదు బై పద్నాలుగు అయితే భిన్నాలు పోవాలి కాబట్టి అటు ఏడో ఎక్కంలోను ఎనిమిదో ఎక్కంలోను పద్నాలుగో ఎక్కంలో పోయే నెంబర్ ఏదో నెంబర్ తీసుకోండి ఏడు ఎనిమిది పద్నాలుగు భిన్నాలు పోవాలి కాబట్టి ఏడు ఎనిమిది పద్నాలుగు పోయేలాగా ఏముంది అంటే కనుక యాభై ఆరు ఉంది కాబట్టి యాభై ఆరుతో గుణించండి యాభై ఆరుతో గుణిస్తే ఏడు యాభై ఆరులో ఎనిమిది సార్లు పోద్ది ఎనిమిది ఎనిమిదిలో ఎంత అరవై నాలుగు అరవై నాలుగుతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి అరవై నాలుగుతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే అరవై నాలుగు ఇస్టు నలభై తొమ్మిది ఇస్టు ఇరవై ఎనిమిది యాభై ఆరులో ఏడు సార్లు పోద్ది ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది పద్నాలుగు యాభై ఆరులో నాలుగు సార్లు పొద్ది నాలుగు ఐదులో ఇరవై కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక అరవై నాలుగు ఇస్టు నలభై తొమ్మిది ఇస్టు ఇరవై అని చెప్తాం క్లియర్గా పెట్టుబడి కావాలంటే లాభాన్ని కాలంతో భాగించండి పెట్టుబడి ఇంటూ కాలము ఇస్ ఈక్వల్ టు లాభాల నిష్పత్తి దాంట్లో పెట్టుబడులు కావాలంటే లాభాలని కాలాలతో భాగించాలి కాలాల నిష్పత్తి కావాలంటే లాభాలనే పెట్టుబడులతో భాగించాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఏ అండ్ బి ఇన్వెస్ట్ ఏ బిజినెస్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ ద బిజినెస్ మేక్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ దే డిసైడెడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ప్రాఫిట్ రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ రీఇన్వెస్టింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ హౌ మచ్ విల్ ఏ గెట్ ఏ బిల్ పెట్టుబడులు త్రీ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి త్రీ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ అండి ఇది త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి వారు సంవత్సరాంతాన అరవై వేల రూపాయలు లాభంగా పొందారు అయితే వారు వారి లాభంలో నలభై శాతం తిరుగుబడి పెట్టుబడి పెట్టుబడిగా ఉపయోగించాలని నిర్ణయించారు మిగిలిన లాభాన్ని పంచుకోవడం జరిగింది అయినా ఏ వాటా ఎంత ఏ వాటా ఎంత అంటే నలభై శాతం లాభాన్ని పనిచేసుకున్నారు కాబట్టి నలభై శాతం లాభాన్ని సారీ పంచుకోవడం లేదు నలభై శాతం లాభాన్ని తిరిగి పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారు అంటే మిగిలిన లాభాన్ని అంటే కనుక సిక్స్టీ పర్సెంట్ లాభాన్ని మాత్రమే పంచుకుంటున్నారు మిగిలిన లాభాన్ని పంచుకుంటున్నారు అంటే కనుక కేవలం సిక్స్టీ లాభాన్ని మాత్రమే పంచుకోవడం జరుగుతుంది సిక్స్టీ లాభం అంటే కనుక అరవై వేలులో అరవై వేలులో అరవై శాతం మాత్రం పంచుకుంటున్నారు అరవై వేలలో అరవై శాతం మాత్రమే పంచుకుంటున్నారు ఎప్పుడు పర్సంటేజ్ కట్టినా టూ జీరోస్ తీసేయమన్నాం కాబట్టి ఆరు ఆరులు ఎంత ముప్పై ఆరు పక్కన మనకి ఇక్కడ ఒక టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి ముప్పై ఆరు వేలు మాత్రం పంచుకుంటున్నారు అంటే పంచుకునే అమౌంట్ ఎంత అంటే ముప్పై ఆరు వేలు మాత్రమే పంచుకునే అమౌంట్ ఎంత అంటే ముప్పై ఆరు వేలు మాత్రమే క్యా నలభై శాతం పెట్టుబడిని నలభై శాతం పెట్టుబడిని కూడా వాడు ఏం చేస్తున్నారంటే సారీ నలభై శాతం లాభాన్ని పెట్టుబడిగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు మొత్తం వంద శాతం అండి వాళ్ళకు వచ్చిన వంద రూపాయల్లో నలభై రూపాయలని మళ్ళీ పెట్టుబడిగా వాడేసుకుంటున్నారు కేవలం ఆ అరవై రూపాయలు మాత్రం పంచుకుంటున్నారు కాబట్టి అరవై వేలలో అరవై శాతం అంటే ఎంత ముప్పై ఆరు వేలు మాత్రమే పంచుకోవడం జరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు వేలని పెట్టుబడిగా వాడేసుకుంటున్నారు కాబట్టి క్లియర్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక వాళ్ళు త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ ఉన్నారని చెప్పాడు త్రీ ఇస్ టు ఉన్నారు 
ఏబిఎల్ యొక్క పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే కనుక త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కాలానికి సంబంధించి ఏం మెన్ చేయలేదు కాబట్టి సమాన కాలం అని అర్థం ఎప్పుడైతే మనకి కాలము సమానంగా ఉందో పెట్టుబడులు లాభాలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి లాభాల నిష్పత్తి అని చెప్తున్నాం పెట్టుబడుల నిష్పత్తి లాభాల నిష్పత్తి అవుతుంది కాబట్టి ఇది పెట్టుబడుల నిష్పత్తి అని చెప్పిన ఇదే లాభాల నిష్పత్తి అని చెప్పిన ఇదే కాబట్టి మన ప్రకారంగా ఏ అనేవాడు మూడు రూపాయలు తీసుకుంటే బి అనేవాడు ఏడు రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు టోటల్గా పది రూపాయలు లాభం తీసుకుంటున్నాడు అంత మన ప్రకారంగా పది అయితే ఆ ప్లేస్లో వాడని చెప్పాడు ముప్పై ఆరు వేలు పంచుకునే డబ్బులు ముప్పై ఆరు వేలు మాత్రమే పదికి ముప్పై ఆరు వేలు అయితే వాడడిగింది ఏ వాట అంటే మూడుకి ఎంత మూడుకి ఎంత కామనకున్న జీరో తీసేస్తే ఒక ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు కాబట్టి మూడు ముప్పై ఆరులు ఎంత అంటే కనుక నూట ఎనిమిది ఎక్స్ట్రా టూ జీరోస్ ఉన్నాయి మూడు ముప్పై ఆరులు నూట ఎనిమిది ఎక్స్ట్రా టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక పదివేల ఎనిమిది వందలు చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక పదివేల ఎనిమిది వందలు చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్లై అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ బి అండ్ సిఆర్ ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ ఏ హూస్ క్యాపిటల్ వాజ్ యూజ్ ఫర్ ఫైవ్ మంత్స్ క్లైమ్స్ వన్ బై సెవెంత్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ వన్ బై సెవెంత్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ బి హూస్ క్యాపిటల్ వాజ్ యూజ్ ఫర్ సెవెన్ మంత్స్ క్లైమ్స్ వన్ బై ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ సి ఇన్వెస్టెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫర్ నైన్ మంత్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఏ సి ఇన్వెస్టెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫర్ నైన్ మంత్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఏ ఏబిసిలో వ్యాపారం ప్రారంభించారు ఏ తన పెట్టుబడిని ఐదు నెలల పాటు వ్యాపారంలో ఉంచగా మొత్తం లాభంలో ఒకటి బై ఏడు వంత లాభంగా పొందాడు బి తన పెట్టుబడిని ఏడు నెలల పాటు వ్యాపారంలో ఉంచగా మొత్తం లాభంలో ఒకటి బై ఐదు వంత లాభంగా పొందాడు సి నాలుగు వేల ఆరు వందల రూపాయలను తొమ్మిది నెలల పాటు తొమ్మిది నెలల పాటు వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టాడు అయినా ఏ వ్యాపారంలో పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంత జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి అయితే కాలానికి సంబంధించి కనబడుతుంది లాభానికి సంబంధించి కనబడుతుంది అంటే లాభము కాలము ఇచ్చాడు పెట్టుబడుల గురించి అడుగుతున్నాడు లాభము కాలము ఇచ్చాడు పెట్టుబడులకి సంబంధించి అడుగుతున్నాడు పెట్టుబడుల గురించి అడిగితే కనుక లాభాన్ని కాలంతో భాగించేయండి చెప్పాను లాభాన్ని కాలంతో భాగించాడని చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు సి అనేవాడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పెట్టుబడులకి సంబంధించి మాట్లాడేటప్పుడు పెట్టుబడులకి సంబంధించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడేది కానీ లాభాలకి సంబంధించి మాట్లాడేటప్పుడు భిన్న రూపంలో మాట్లాడాడు లాభాలకి సంబంధించి భిన్న రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ అనేవాడు మొత్తం లాభములో మొత్తం ఏడు రూపాయల్లో ఒక రూపాయి లాభంగా పొందాడు అలాగే బి అనేవాడు బి అనేవాడు మొత్తం లాభంలో అంటే ఐదు రూపాయల్లో ఒక రూపాయి లాభంగా పొందాడు అందుకని భిన్న రూపాయలు ఇచ్చాడు కాబట్టి మొత్తం లాభం నేను ముప్పై ఐదు రూపాయలు అనుకుంటున్నా ముప్పై ఐదులో ఏడో వంతు అంటే కనుక ఏడు ముప్పై ఐదులో ఎన్నిసార్లు పొద్ది అన్నాం అనుకోండి ఐదు సార్లు పొద్దు అంటే ఏ అనేవాడు ఐదు రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు మొత్తం లాభం ముప్పై ఐదు రూపాయలు కాబట్టి దాంట్లో ఐదో వంతు అంటే కనుక ఏడు రూపాయలు వీడి తీసుకుంటున్నాడు మరి ముప్పై ఐదులో ఏ అనేవాడు ఐదు రూపాయలు బి అనేవాడు ఏడు రూపాయలు తీసుకుంటే అప్పుడు మిగిలిన డబ్బులన్నీ ఎవడవి సి అనేవాడవి కదా ముప్పై ఐదులో ఏ అనేవాడు ఐదు రూపాయలు బి అనేవాడు ఏడు రూపాయలు కాబట్టి సి అనేవాడు టోటల్ డబ్బులు ఎన్ని అవుతాయి అని అనుకోండి పన్నెండు రూపాయలు పోతున్నాయి ఇక్కడికి పన్నెండు రూపాయలు పోతున్నాయి కాబట్టి ఇరవై మూడు రూపాయలు అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకా ఇరవై మూడు రూపాయలు ఉంటుంది అని అంతా ఇంకా మనకి ఇరవై మూడు రూపాయలు ఉంటుంది అంటే ఏ అనేవాడు లాభం ఐదు రూపాయలు అయితే బి అనేవాడు ఏడు రూపాయలు అయితే వేడి ఎంత అవుతున్నాడు కనుక ఇరవై మూడు రూపాయలు అవుతుంది టోటల్గా ముప్పై ఐదు రూపాయలు అలా సరిపోతుంది మనం అనుకునే ముప్పై ఐదు రూపాయల లాభంలో అలాగే ఇంకా ఏం చెప్పాడు అంటే కనుక కాలానికి సంబంధించి మాట్లాడు కాలానికి సంబంధించి మాట్లాడాడు కాబట్టి కాలానికి సంబంధించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు కాలము ఏ అనేవాడు ఐదు నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాడు బి అనేవాడు ఏడు నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాడు సి అనేవాడు తొమ్మిది నెలల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాడు అంతే మనకి పెట్టుబడులు కావాలి అనగానే ఏం చేయమంటున్నాము లాభము బై కాలం అని చెప్తున్నాం పెట్టుబడి కావాలి అనగానే లాభము బై కాలం లాభము బై కాలం అనగానే ఐదు బై ఐదు ఇదేమో ఏడు బై ఏడు ఇదేమో ఇరవై మూడు బై తొమ్మిది అంటే క్లియర్గా మనకి ఐదు ఐదులో ఒకసారి పోతుంది ఏడు ఏడులో ఒకసారి పోతుంది అంతే నిష్పత్తి ఎంత వస్తుంది అంటే కనుక క్లియ
మళ్ళీ తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది ఇరవై మూడు అంటే ఏ పెట్టుబడి ఎంత అంటే తొమ్మిది బి పెట్టుబడి ఎంత అంటే తొమ్మిది సి పెట్టుబడి ఎంత అంటే ఇరవై మూడు పూర్తిగా చేయకూడదు అని అనుకుంటే ఏ పెట్టుబడి అడిగాడు కాబట్టి ఏ నెంబర్ ఎంత తొమ్మిది కింద నా ఆప్షన్ తొమ్మిది ఏకం పోవాలి తొమ్మిది ఏకం పోవాలని టోటల్ నైన్ రావాలి టోటల్ నైన్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక ఇది టోటల్ నైన్ కాదు పక్కన పెట్టేయచ్చు ఇది టోటల్ నైన్ కాదు పక్కన పెట్టేయచ్చు ఇది టోటల్ నైన్ కాదు కాదు పక్కన పెట్టేయచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే పద్దెనిమిది వందలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ పెట్టుబడి ఎంత అంటే తొమ్మిది కాబట్టి ఆ తొమ్మిదో ఎక్కం ఎక్కడ పోతుంది తొమ్మిదో ఎక్కం పోవాలని టోటల్ నైన్ అవ్వాలి లెక్క చేద్దాము అని అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి సి పెట్టుబడి ఇచ్చాడు ఒకసారి సి పెట్టుబడి ఇచ్చాడు నాలుగు వేల ఆరు వందలు మనకి సి పెట్టుబడి ఎంత వచ్చింది ఇరవై మూడు అందుకని సి పెట్టుబడి మన ప్రకారంగా ఇరవై మూడు అయితే ఆ ప్లేస్లో వాడు చెప్పింది ఎంత అంటే కనుక నాలుగు వేల ఆరు వందలు మనకి ఏ పెట్టుబడి కావాలి కాబట్టి తొమ్మిదికి ఎంత ఇరవై మూడుకి డబల్ నలభై ఆరు కాబట్టి తొమ్మిది డబల్ ఎంత పద్దెనిమిది ఎగెస్ట్రా టూ జీరోస్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక పద్దెనిమిది వందలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక పద్దెనిమిది వందలు అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే